Hello and welcome to The Tough Question, where we approach an expert with a head scratcher so you can better understand China. Foreign brands used to reign unchallenged in China, but in recent years, Chinese labels have gained prominence amid a shift in consumer perceptions. At the root of this change is Guochao. But what exactly is it? Here's Zhang Zheng from the School of Journalism and Communication at Tsinghua University. Guochao, 顾名思义，我把它理解成为中国风的文化的潮流化。具体而言的话，指的是一些从中国的优秀的传统文化。或者是一些具有明确的年代感的这样的一些文化之中，去汲取元素，去汲取灵感，去汲取符号，把这些作为基底，把它注入到我们今天的这样的一些时尚的文化，或者是一些潮流文化的这样的一些创作之中，以此呢来实现彰显个性、展现自信态度的目的。当代的中国的年轻人，他们对于传统文化越来越推崇，越来越喜爱，这里边的原因有很多。但我想离不开的是，我们国家的综合国力越来越强盛，而且传统文化在近年来呢越来越复兴，因此年轻人有了更多的机会去接触、接近和亲近我们的传统文化。那么在感受到魅力之后，他们自然而然就会更加的认同和推崇我们的传统文化。从国潮的角度来说的话呢，我觉得这里边还离不开的是近年来我们的国产品牌的强势的崛起，以及。大量的这种国产品牌都借助这种国潮来借势升级。据二零二零年的中国品牌发展报告里边的数据显示呢，在中国人的购物车里边有八成都是国产品牌。我们已经超越了最开始国潮的起步阶段，对于其他国家的一些所谓的潮牌的这样的一些生硬的模仿。当时的模仿呢，我们很多时候去在鞋服、快销等等这样的一些领域，会寻求。一些特定的文化元素符号的一些拼贴、一些转移，而在现在呢，我们会将来自于中国传统文化的这样的一些文化符号、这些灵感，把它从我们的非遗的艺术、从我们的文博的机构、从我们沉睡在祖国大地上的这样的一些优秀的文学艺术作品等等，注入到了我们的非常核心的生活方式领域中去。我觉得国潮在近年来的这样的一种不断的走红，这背后的深层次的原因，一定也离不开当前中国人不断增强的这样的一种文化自信。因为呢，我们从这些国潮的产品之中就能够读出来，读出来我们中国人的生活方式、审美情趣、伦理道德、社会关系。比如，我们可以从国潮的产品里边去发现，中国人是怎么样去自我跟他人相处的。我们是如何看待人和自然的关系的？我们如何将我们的生活和飞速发展的科技之间去建立一种平衡的？所以，我想我们今天的这样的一些越来越多的国潮的产品，正是可以让更多的人去理解中国人的这样的一种和谐共处的理念的这种非常鲜活的载体。正是这些国潮的产品，让我们中国人的文化自信变得更加的可亲、可触、可感。The drivers of this trend are urbanites born after the 1990s. They grew up in a China that was economically rising, digitally advancing, and all in all coming into its own. For them, made in China doesn't hold negative connotations. Instead, it's something to be celebrated and embraced, and a story that is familiar and relatable.